Nagkaroon na naman ng panibagong biktima ang injury. Si Jamal Murray ay out na nga sa season dahil sa nakuha niyang injury at ngayon naman matapos nga ang mahabang pag-iintay kung babalik pa ba si Black Panther dito sa Miami Heat ay nilabas na ang official statement ng team na si Victor Oladipo ay hindi na makakapaglaro ngayong season dahil nga sa kanyang operasyon sa kanyang tuhod. Ito kasi yung masama at critical sa sitwasyon ni Victor Oladipo na baka magaya siya dito kay Pinsan, kay DeMarcus Cousins. Dahil sa nilabas na report ay walang timetable kung kailan talaga gagaling ang injury niya. So si Oladipo ay nagkaroon talaga ng injury noong January 2019 sa laban ng Toronto Raptors nang mawala din siya na matagal at nadali kasi noon si Oladipo ng quad tendon injury at meron pa yung rapture. At ngayon nga ay ooperahan ulit itong si Oladipo sa part kung saan nga nagkaroon ng injury na yon. Meaning mula 2020 na makabalik siya ay bumabalik din ang injury na nakuha niya noong 2019. Last season sa bubble ay naglaro pa nga itong si Oladipo kahit hindi siya fully recover dahil nga sa injury na yon. At ngayong season ang target talagang gagaling yung injury ay noong February 2021 kung saan nga ay naglaro agad itong si Oladipo noong early January. Ngayong 2021 season, si Oladipo ay nakapaglaro ng 9 games para sa Pacers na meron siyang 20 points per game. Sa Houston naman ay nakapaglaro siya ng 20 games at meron naman siyang 21 points per game. Mataas pa rin yun kung tutusin para dito kay Oladipo. Ang isa kasi sa game changer doon ay inoferan si Oladipo ng contract extension ng Houston at tinanggihan niya na di umano ay gusto niya ng long term contract at may kumakalat pang balita na Miami Heat talaga ang target niya pagdating ng off season kung saan nga ay free agent na siya. Nung trade deadline dahil sa last 29 games ni Oladipo ay masasabing mataas pa rin yung average niya ay nagkaroon talaga ng magandang trade para sa Miami. Kaso nga lang, nakapaglaro lang itong si Oladipo sa Miami Heat ng 4 games at meron lang siyang 12 points, 3 rebounds at 3 assists per game. Sa 4 games na yon, ang pinakamagandang game ni Oladipo para sa Miami Heat ay yung kontra sa Lakers na meron siyang 18 points, 4 rebounds at 2 assists. So nasabi ko kanina na baka mag siya kay Pinsan, kay DeMarcus Cousins. So bakit ko nasabi yon? Una, si Victor Oladipo ay nagkakaroon ng injury na bumabalik. Since magkaroon siya ng major injury noong 2019. Pangalawa, ang Miami Heat ay masasabing complete lineup na ang kanilang core players. Pagdating pa ng offseason ay ito yung mga free agents. Sa Miami Heat, si Kendrick Nunn at Duncan Robinson ay free agent na. So yan yung dalawang major player ng Miami Heat. Si Victor Oladipo ay free agent na rin na nanakikitang kontrata niya ay nasa posibleng 31 million dollars base yan sa CBA rule. Si Andre Igodala at si Dragic ay merong club option. So nasa team na mismo kung magdi-decide ba silang itutuloy o hindi ang kontrata nila. Pagpatak kasi ng off-season ay marami pa talaga mga free agents. Hindi lang basta free agents, kundi matitinding player din. Andyan si Kawai na merong player option na sabi nga niya ay ididecline niya ang kanyang player option kapag healthy siya pagdating ng off-season. Si Chris Paul naman ay sinabing hindi niya ididecline yung nasa kanyang 43 million dollars. Pero andyan pa rin yung mga players tulad ni Kyle Lowry, DeMar DeRozan, Tim Hardaway Jr., Kelly Oubre Jr., Evan Forney, Dennis Schroeder, Lonzo Ball, Larry Markkanen, Jarrett Allen at napakarami pang free agent na pwedeng ibigay ng Miami Heat yung nasa 31 million dollars o nasa 20 million dollars sa isang healthy na player. Hindi ko naman sinasabi na hindi isasay ng Miami Heat si Oladipo dahil sa kanyang injury. Pero ito kasi yan, ang kapalit ni Oladipo sa trade niya ay si Avery Bradley, Kelly Olynyk at ang 2022 draft pick. Na kung i-compare natin dito kay Aaron Gordon, ang naging kapalit niya ay si Gary Harris, RJ Hampton at ang isang first round pick. Parang lumalabas ay halos pantay ang trade value ni Oladipo dito kay Gordon. Na si Oladipo ay naging isang all-star pa na may kontrata na 21 million dollars at si Gordon naman ay nasa 18 million dollars. Sa malamang meron din magsasabing paano naging pantay yun, ay mas malakas si Olnick at si Bradley. Tama naman yon kaso ang tinitingnan dyan ay value by player. Si Hampton batang player pa na pwede ma-develop. Yung first round pick ay pwede maging draft steal. Si Gary Harris naman kapag naging healthy ulit ay pwedeng bumalik ang kanyang pagiging scorer. So yan ang magiging question kung ibibigay ba ng Miami Heat or kung sinong team ang long term contract dito kay Oladipo at hindi naman sigurado na magiging healthy pa siya 
or mas pipiliin ba ng Miami Heat na kumuha pa ng isang all-star na player na pwedeng ipartner dito kay Butler, Adebayo at Hero? Ang malupitan pa kasi dyan, si Adebayo ay meron ng bird rights at available na si DeMar DeRozan pagdating ng free agency na meron silang sapat na salary cap para maingganyo ang isa pang all-star na katulad nito si DeMar DeRozan para sumali sa Miami Heat. Sa mga sunod namang update, ay official ng pasok ang Miami Heat, Atlanta Hawks at Knicks dito sa playoffs matapos niyang matalo ng Hawks ang Wizards. At ang Boston ay natalo namang kanina kontra sa Cleveland Cavaliers. Si Jalen Brown ay out na sa season dahil sa kanyang injury na ang problema pa dyan ay na-out na nga itong si Brown. Si Kemba pa ay may sinasabing hindi 100% dahil sa kanyang injury sa tuhod. Kung makikita nyo ang history nitong si Kemba Walker noong nakarang season hanggang ngayon ay meron pa talaga siyang iniindang injury at nilalagay nga yung injury management. Kaya isa lang talaga ang bumubuhat ngayon sa Boston, si Jason Tatum. At dahil sa pagkawala ni Brown na nung umpisa nga ng season ay maganda talaga ang pinapakita ng JJ Tandem ay ang magiging tanong ay kung makakapasok pa ba sila sa playoffs dahil nga nasa play-in tournaments na sila. Dahil sa pagkatalo na yun ng Boston, ang official na pasok sa top 3 ng East ay Sixers, Nets at Bucks. Sa katapusan ng season ay malalaman kung sino nga ba ang posible magtapatan sa first round. Pwede pa kasi magpalit ang nasa top 3 na yan. Ang Atlanta Hawks, Miami Heat at Knicks ay nasa 4, 5 and 6. Pwede pa rin naman magpalitan ng pwesto yan base nga sa number of games. Pero hindi na sila bababa ng number 7. Sa tatlong teams pa na yan, ang Hawks ang may control sa series kaya malaki ang chance nilang makakuha ng higher seed. Yung pagkapanalo naman kanina ng Dallas kontra sa Pelicans ang naglagay sa kanila sa magandang pwesto. Ang Portland naman ay nanalo din kanina kontra sa Utah Jazz. So doon nakuha pa rin ng Dallas at Portland ang pwesto ng number 5 at number 6. Kailangan na lang nila ng isang panalo para ma-secure talaga ang posisyon na yon. Kung saan nga ang Portland ang may hawak ng regular season series kontra naman dito sa Dallas. Kung sakali naman magtabla yung tatlong teams na yan ay nasa Dallas naman ang control dahil nga sila yung division champion. Tapos ang Portland ay may control naman kontra dito sa Lakers dahil sa regular season series. Kapag nakuha pa ng Dallas at Portland yung isa pang panalo na yon, kahit makuha pa ng Lakers ang last games nila ay hindi na sila aabot sa number 5 or number 6 dahil nga sa tiebreaker na yon. Ang chance na lang ng Lakers para makuha ang spot na yon ay kapag natalo ng dalawang beses ang Portland at Dallas. Ang sigurado na lang dyan sa Lakers ay hindi sila bababa ng number 8 dahil lamang sila ng panalo kontra sa Golden State base sa number of games. Eliminated na rin ang Pelicans dahil nga sa pagkatalo nila dito sa Dallas. Ang nasa top 4 ng West ay Utah Jazz, Phoenix Suns, Clippers at Denver Nuggets. Pwede pang magpalit yan dahil meron pang natitirang 2-3 games pero ang sigurado dyan ay hindi na sila babagsak sa number 5 ng standing. Mostly set na ang standing na yan dahil isang panalo na lang ang kailangan ng San Antonio at Wizards para ma-eliminate nila ang natitirang teams sa baba nila, ang Sacramento at ang Bulls. So yan muna ang update kayo regarding sa NBA particular dito kay Victor Oladipo at sa nangyari sa kanyang injury na mostly maapektuhan talaga ang kanyang free agency market. Tapos, ito nga, papalapit na talaga matapos ang regular season dahil nakapasok na ang New York Knicks dito sa playoffs matapos nga ang nasa 8 or 7 taon. So hanggang dito na lang ulit. Kung meron kayong komento o reaksyon ay ilagay nyo na lamang sa comment section.